We gebruiken het vaak zonder erbij stil te staan. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. De wegen waarop we lopen en rijden moeten gebouwd en onderhouden worden. En dat kost veel geld. Hetzelfde geldt voor bruggen die wegen met elkaar verbindt. En op de meeste plaatsen waar je een koriaal of veerboot moest pakken om de rivier over te steken, zijn bruggen gebouwd om het gemakkelijker te maken voor een ieder. Maar ook om ervoor te zorgen dat verre districten zich net zo goed en snel kunnen ontwikkelen als onze hoofdstad Paramaribo. Ik heb inderdaad gehoord dat de president een paar keer heeft gezegd dat gelijke kansen voor het ieder erg belangrijk is. En dat hij daarom in het hele land veel bruggen en wegen heeft laten bouwen. Ik ben heel erg trots op ons land. Want ik laat dat onze haven van dagelijks goederen in en uit het land gaat. Een van de beste is in het Caribisch gebied. Om ervoor te zorgen dat er nog meer en grotere schepen naar Suriname komen, wordt de rivier dieper gemaakt. Bagheren noemt men dat. Ook dit kost veel geld, maar het zal ons land zoveel maal meer geld opleveren, omdat veel meer landen zaken zullen willen doen met Suriname. Het is natuurlijk fijn om te horen dat de luchthaven te Sandorij groter en mooier wordt gemaakt om meer toeristen naar ons land te laten komen. En last but not least, bij de verworvenheid infrastructuur. My personal favorite, internet. Ja, internet is net een weg. Een weg die je niet kunt zien. Als je erop gaat, leidt het je overal naartoe. In Suriname heeft bijna iedereen internet. Sommigen thuis en de meeste op hun mobiel. Ook het hebben van internet kost de staat veel geld. Maar ook dit is een investering in de ontwikkeling van ons land. En in mijn toekomst. Gebruik internet om op een positieve manier met elkaar in contact te zijn, iets nieuws te leren en, zoals nu, je huiswerk te maken. We hebben wegen, bruggen, rivieren waarop we kunnen varen, straks een nieuwe lichaven en in bijna heel Suriname internet. Verworvenheid infrastructuur? Check!